Popote pale ulipo na kusalim salam na nakualika moja kwa moja kwenye mshike mshike vionjani huu ni muda mwafaka kabisa kuleke vionjani kwenda kuangazia tarifa kede kede za kimichezo mbrudani ambazo zimeshika hatamu kuna kofiunga na madimba mbali mbali ya kimichezo na kualika usiku huu kwenye mshike mshike vionjani mene Hasana Ahmed bila shaka ya komengi amba tunakuenda kuyatazama na kuyamulika ambayo ya mehegonga vichu mbali mbali vya habari za michezo na mbrudani hasa hasa tukiwagusia simba na yanga na tarifa nyingine amba zo zinaingia papo kwa hapo kikubwa ni kuhusiana na kikosi cha yanga kimefanya mazoezi uwanja wa chuo kikuu cha Pretoria Afrika Kusini kujiandaa na mechi ya marudio robo finali ligi ya mabingwa Afrika itakayochezwa Ijumaa saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki mwenzetu Ramadhan Ngoda yuko jijini Pretoria Afrika Kusini ni siku ya pili tangu Young Africans wawasili katika ardhi ya Afrika Kusini na katika jiji la Pretoria ikiwa ni maandalizi ya kuivaa ama kuikabili Mamelodi Sundowns katika mchezo wa mkondo wa pili robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika siku ya Ijumaa kama ilivyokuwa jana na leo yanafanyika mazoezi ya kujiandaa na mchezo huo. Mazoezi ni mazuri na ukiangalia kila mchezaji ana morali kwa ajili ya mchezo huo wa marudiano na kwa jinsi ninavyoona kwa jinsi ya mazoezi yanavyoendea toka jana mpaka siku ya leo. Naamini kuna kitu kikubwa tunaenda kufanya katika mchezo unaofuatia. Kila mtu anaonekana na spirit ya kupambana na ku kuonyesha ili kupata nafasi kwa ajili ya kutumikia timu katika mchezo unaokuja. Kwa hiyo hiyo inampa mwalimu wigo mkubwa wa kuchagua nani anaweza kumtumia katika mchezo unaokuja. Maandalizi haya naona anipa picha nzuri kwamba siku ya Ijumaa itakuwa ni siku nzuri pia kwa mashabiki, wanachama wa klabu yetu ya Africans na Watanzania kwa ujumla kufurahi. Sasa mimi kama mwenyekiti wa wasemaji nishaishi kwenye nyakati hizi. Unajua hamna msemaji yote Tanzania ameishi nyakati nyingi kwenye michuano ya kafu zaidi yangu. Mimi nimeishi nyakati mpaka za finali ya kafu. Kwa najua moment gani players wakiwa hivi wanakuwa picha hii kinakwenda kutokea. Nimeona commitment imenikumbusha vitu vingi la season. Tutakwenda kuamsha hapa ari kubwa sana. Tutakwenda kufanya balaa kubwa hapa siku ya Ijumaa hapa Loftus. Hivyo ndivyo alivyokuwa mazoezi ya siku ya pili ya Young Africans hapa katika viwanja vya chuo kikuu cha Pretoria nchini Afrika Kusini. Kesho itapata nafasi ya kucheza mazoezi ama kufanya mazoezi katika uwanja wa Loftus uwanja ambao utatumika kwa ajili ya mchezo huo wa robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mamelodi Sundowns siku ya Ijumaa. Kutoka hapa kwenye viwanja vya chuo kikuu cha Pretoria nchini Afrika Kusini Alwatan Ramadan Goda Azam Sports Tumekupokea vizuri sana Luatan Ramadhan Goda kutoka huko Afrika ya Kusini lakini bado tukiwa tumesalia bondeni uongozi wa klabu ya Africans unatarajia kuzindua tawi kubwa la klabu hiyo nchini Afrika Kusini kwa lengo la kutambua wanachama wake walio nje ya Tanzania. Zoezi la uzinduzi litafanyika kesho katika jiji la Pretoria na zaidi ya wanachama 300 watakabidhiwa kadi za kidigitali za wanachama kama anavyofafanua Ibrahim Samuel mkurugenzi wa mashabiki wa wanachama wa Young Africans sema kwao kama kwetu manake hapa sasa hivi ni Tanzania kwa sababu tunakwenda kufungua tawi na tunakuwa tuna wanachama tuna wanachama zaidi ya tatu na ke, tayari ambao tumeshawasajili na lakini kwa upande wa mashabiki wengine pia watapata fursa kuweza kujisajili tumekuja na mashine zetu hapa nchini Afrika Kusini kuanzia kesho mpaka kuelekea siku ya mechi na siku moja baada ya mechi tutawapa fursa ya mashabiki wetu kuweza kuwa kuingiza kwenye database yetu kuwa wanachama na mashabiki rasmi wa klabu yao. Kwa hiyo tukisema kwao kama kwetu manake tumekuja kwao lakini ni kama kwetu kwa sababu tunakwenda kuwa na tawi hapa. Hilo ni moja. Lakini pili tuna mashabiki wengine ambao wako safarini. Tunatarajia wataingia Mungu akipenda kesho majira ya saa Kwa hiyo wote kwa pamoja tunategemea kuwa na support kubwa ya Watanzania katika mechi hapa mjini Pretoria zaidi ya mashabiki elfu mbili mpaka elfu mbili tano. Na wote utaratibu wao wa tiket na kila kitu uko tayari ambazo utazigawa siku ya Alhamisi jioni. Tutazame upande wa pili wa shilingi kikosi cha Simba kimewasili salama bin Salmin mjini Cairo nchini Misri kwa uh, tayari kwa mchezo wa marudio wa robo finali ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya uh, mabingwa watetezi wa michuano hiyo al-Ahli mchezo wa Ahli na Simba utachezwa Ijumaa saa tano usiku kwa saa za Afrika Mashariki huku Simba ikiwa na kumbukumbu mbaya ya kupoteza moja uh, bila mchezo wa kwanza March 29 mwaka huu uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam Mwanachama 
mwandamizi wa Simba na mfadhili wa zamani wa klabu hiyo Azim Deuj amesema ana imani kubwa ya kwamba timu hiyo itaenda kupindua meza dhidi ya Al Ahli na kufuzu nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Naamini kabisa kwamba uh, kuna asilimia sabini ya kuweza kuvuka uh, na kuingia nusu finali na Mungu akijalia tukishaingia nusu finali kwa timu ambayo naziziona kwamba kuingia finali haitakuwa ngumu sana. Kwa hiyo uh, kila kitu uh, nilimwambia na chama siku ya kabla ya mechi kwenda kuongea kwamba kitu muhimu ni sala. Maana yake uh, mnakumbuka kwamba wakati kwa anacheza uh, mechi ya mwisho ya makundi basi chama alipiga mpira mara mbili au mara tatu kagonga mwamba na aje kwa ni mfungaji bora kama zile goli zingeingia lakini uh, bahati ilikuwa ya kwake na anayetoa bahati sio mtu mwingine isipokuwa ni Mungu tu kwa hiyo uh, wapenzi wa Simba tuombe uh, sala ni muhimu maana kama ni mazoezi kama ni ufundi uh, kimpira basi mwalimu ameshaifanya na wachezaji wanajua jukumu lao ni nini kilichobakia ni kumuomba Mungu tu atuweza kutupatia baraka ile sisi uh, tusonge mbele nao mashabiki na wanachama wengine wa Simba wameonyesha kuwa na imani kubwa na kikosi kilichoelekea kuikabili Al Ahli nchini Misri mchezo kwanza utakuwa ngumu sana umeona mchezo utakuwa ni ngumu na sisi tunakwenda kuwakilisha umeona na kumaliza ratiba ya ya haya mashindano umeona lolote naweza likatokea katika ma, katika mpira Watu wazi kwa tamaa kusema kwamba sisi tunakwenda kule tunakwenda kufungwa hapana. Sisi tunakwenda kule kupambana na kupambana kweli kweli aswa tupate matokeo yalikuwa mazuri ya kuweza sisi kusonga mbele katika mashindano haya ya Kombe la Afrika. Nadhani mchezo utakuwa mzuri kwa sababu kocha ameshasema nitacheza kama Widad Casablanca nilivyocheza kwao tulipofungwa goli moja dakika za jioni kama anavyoongea Pasco Kabombe lakini ile mechi tunapoteza lakini unaona timu inafanya nini inacheza inakuwa mfano uh, transition to attack unaona ni kubwa transition to defend to defend unaona ni kubwa zone marking unaona ni kubwa kila mchezaji anafanya majukumu ya mwenzake kwa hiyo ni seme itakuwa ni, mche, ni mchezo wa kimkakati na kwa nini naiona Simba nusu finali ni sababu moja tumepoteza nyumbani kule hatuna kitu tena cha kupoteza kwa upande wa mashabiki wa Yanga nao wanaamini kikosi chao kitafanya vizuri dhidi ya Mamelod Sundowns na kufuzu nusu finali ligi ya mabingwa Afrika Yanga na Mamelod wametofautiana tu sehemu ndogo sana kwamba wao wame, wana wachezaji wa gharama kubwa na Yanga wana wachezaji ambao ni standard wa, wa, wa kawaida tu lakini ukiingia uwanjani kwenye wachezaji moja kwa moja bado yanga ni bora zaidi kuhusu yanga mchezo wa nyumbani hapa tuliotoka sare haimaanishi kwamba imeisha mchezo wetu si tunaenda kumalizia South Africa na kikubwa zaidi ni kufuzu nusu finali na tutafuzu amaudi ni timu nzuri na ndio inausumbua sasa hivi kwa, kwa ukanda huu wa Afrika kwa hiyo sisi kuweka kwetu basi ni kwa ajili ya kuwaheshimu ila tutapokwenda kule tunaenda kufunguka sasa wao watacheza kwa pesa zaidi kutokana huku walitoka sifuri kwa sifuri sisi kuwa tuna cha kupoteza sisi tunakwenda kule kwa ajili ya kushambulia tu na kupata matokeo ya ushindi historia imewekwa ili ivunjwe kama ilivyo sheria imewekwa ili ivunjwe kwa hiyo tutaivunja pale sheria hiyo historia ambayo wao wameiweka kwamba hawafungwe kwa nyumbani yanga anaweza kuvunja kwa sababu hata wao washewe kuvunjiwa historia hapa nyumbani sio kwa hiyo tegemea kuona kitu ambacho jai wao anatoka uzaliwa yanga anaenda nusu finali hifadhi ya maneno inshallah Mashabiki wa timu za Simba na Yanga jijini Dodoma wamesema wana matarajio makubwa ya kuziona timu zao zikitinga hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa Afrika. Tumecheza na timu kubwa ambayo ndio bingwa mtetezi na tumecheza kikubwa zaidi. Japo wale walitumia tu tuseme bahati kupata ile goli moja walolipata. Lakini sisi light ingekuwa tuna uwezo wa kutumia nafasi zetu vizuri tungepata zaidi hata goli tatu. Lakini mimi nasema kwamba ile ngoma haishi mpaka ishe sisi tutakutana kule kule Cairo Misri. Mimi nachoambia kwamba mashabiki wa Simba kwamba sisi ahali tunaenda kumshangaza kule. Tunaenda kumtoa pale pale nyumbani kwake. Naipa Simba timu yangu uko Misri itakapoenda, enda kushida vizuri pia tunaenda kuwashangaza vizuri. 
tunaenda kuwapiga mabao mawili tunapita mataji yangu ni kwamba ni ushindi kwa goli mbili kufuatana na mchezo ambao tuliona tuliocheza hapa kwa kweli kila mmoja alicheza kwa nizamu ya hali ya juu sana eh, na tunaamini kabisa kwenda kupata ushindi mzuri mechi juma kama ilivyo Uh, tulizuia magoli hakuna aliyetushinda na tutakavyokuja Ijumaa lazima tushinde magoli hakuna mtu DR jitahidi sana ili watu wasitucheke jamani eh Nao mashabiki wa soka mkoa ni Tabora wametoa maoni yao kuelekea mechi za marudia, marudiano za Simba na Yanga Ligi ya Mabingwa Afrika Kama Ali Ahadi mwenyewe anaweza kupata goli akiwa ugenini basi hata Simba anaweza akafanya Vivyo hivyo katika uwanja wa Ali kikubwa tu ni kucheza kwa nizamu na nikiongelea kwa upande wa Simba Simba anapoenda kucheza kwa Ali Ahadi asicheze kwa kupaki basi kwa maana yangu mimi kwa sababu kama kupoteza game ya kwanza ameshapoteza Yanga mechi imechezwa kiufundi sana Dar es Salaam hata ile ya kule Afrika Kusini itakuwa mechi ngumu Sijajua kama aucho yuko fiti asilimia zote na bakome zuzo yuko asilimia fiti mechi zote na amani wakiongeza nguvu ile game itakuwa nzuri na Yanga na uwezo kupata matokeo pale pale kwa Madiba. Na imani Simba kutokana na makosa yaliyofanya pale taifa wanaweza wakaenda wakajirekebisha wakaenda kufanya vizuri. Hiyo imani ipo. Kwa upande wa Yanga nadhani sio wageni kwenye hizi hatua. Walishafanya shirikisho. Kwa na wao na wao pia na imani nao wanaweza wakafanya vizuri ugenini. Na wala sio mara ya kwanza wao kupata matokeo ugenini. Kwa mechi ya Simba na Riahari. Ni mechi ngumu kwa upande wao pia. Ila Simba nadhani akiingia na game approach nzuri kwa mwalimu nadhani anaweza kufanya vizuri zaidi hao. Ni kutegemea mwalimu ataingia vipi juu ya hiyo mechi. Asante kwa kusalia papo huku ukiselelea matangazo haya mubashara kabisa. Mimi Hassan Ahmed huo ni mshike mshike viwanjani tunakwenda mapumziko mafupi lakini baki nasi hapo ulipo. Asante kwa kusalia papo huku ukiburudika na matangazo haya murwa huu ni mshike mshike viwanjani wa Azam TV min Hassan Ahmed Bado tuko nawe sako kwa bako tukiendelea kuangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari za michezo na burudani Club ya Singida Fountain Gate imeingia makubaliano na timu ya siku kune United ya Afrika Kusini kwa lengo la kushirikiana katika uh, kusaka na kuziana wachezaji sambamba na kubadilishana ujuzi na kambi. Wakizungumza katika zoezi la kusaini mkataba huo, Rais wa Singida Fountain Gate Jafet Makau na mwenyekiti mtendaji wa siku kune United Simon uh, Mataji Malaji wamesema ushirikiano huo utanufaisha klabu hizo lakini pia maendeleo ya soka kwa nchi zote mbili. Leo ni siku kubwa sana kwa Singida Fountain Gate na siku kune tunaingia kwenye makubaliano ya ushirikiano ambayo yatadumu kwa angalau miaka mitatu. Katika makubaliano yetu tumekubaliana kwamba tutashirikiana katika uh, kutoa elimu kwa uh, wachezaji na, vio, wacheza, uh, na viongozi wetu capacity building kwa maana ya coaches pamoja na technical bench lakini vile vile tutabadilishana wachezaji pale inapokuwa kuna mahitaji kwa hiyo kuna wachezaji ambao wanaweza wakatoka uh, Singida Fountain Gate kula siku kune lakini kutoka siku kune kuja Singida Fountain Gate lakini vile vile tunashirikiana katika pre-season camps ambapo uh, kwa kuanzia tumekubaliana kwamba Singida Fountain Gate itakuja South Africa kuweka camp we need to have a partnership which collaborate talent and any technicalities which we, we, we realize that um, both uh, here at home as Kukun United and this club from Tanzania will uh, at the end of the day bring better results Timu ya Gaeta Gold imetinga hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho la Azam Sports baada ya kuichapa magoli mawili kwa moja Rhino Rangers ya Tabora katika mchezo hatua ya kumi na sita bora uliochezwa leo jioni uwanja wa Nyankumbu mjini Gaeta baada ya mchezo huo makocha na wachezaji wamezungumzia matokeo Vijana wangu wamefanya vile nilikuwa nimewaagiza lakini yote kwa yote tume, tumepoteza mchezo ni kawaida na bahati zetu kukutana na timu kidogo inatuzidi daraja 
mwisho wa siku wametufunga goli mbili kwa moja tumeyapokea matokeo bila matatizo kwa sababu mbele yetu tuna malengo malengo ya kucheza ligi daraja la pili kwenda kupanda kwa hiyo tumeshatoka kwenye shindano moja ambayo tayari limeisha tunakwenda kwenye shindano lingine ambayo malengo yetu ni kupanda mwisho wa siku makosa yalitokeza leo tutayafanyia marekebisho naweza kuipandisha timu yetu daraja tulianza mchezo vizuri kwa kupata goli za mapema obviously tuliconcile ambayo ni goli boje pesi but tukapata goli la pili nafikiri baada ya kupata goli la pili ndio matatizo yalianza nafikiri swala zima la ucho kutaka kupata goli lengine ulipungua kwa hiyo hicho ni kitu ambacho itabidi tuweze kukifanyia kazi na mara nyingi ni moja ya changamoto ya kucheza na timu ambazo zipo daraja la chini wa wachezaji sangino wanakuwa complacent kwa hiyo hicho ni kitu ambacho inabidi tuendelee kusitiza kwa wachezaji wetu kwamba inabidi tuziue mechi mapema Mchezo mwingine wa hatua ya 16 bora kombe la shirikisho la Azam Sports utachezwa kesho majira ya saa kumi jioni uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza kati ya wenyeji Singida Fountain Gate na Tabora United. Ofisa habari wa Singida Fountain Gate Hussein Masanza amezungumzia maandalizi yao na dhamira ya, ku, ya kufika hatua ya finali. Msimu uliopita tulishia hatua nusu finali. Kwa safari hii tunataka tuende finali. Na kizuizi kilichopo mbele yetu kwa sasa ni Tabora United. Tunafahamu ni timu nzuri. Uh, historia yetu na Tabora tumefungana fungana sana, tumetoka sare sana tujaye kufungana na hii ni mara ya kwanza tunaenda kutafuta ushindi. Na tunaamini kwa sababu tuna uh, benchi jipya la ufundi, tunai coach ambaye anafahamu mbinu za, za, za kutafuta matokeo hasa katika mechi ngumu kama hii ya kesho. Na nikitazama hali ya morali tangu tumewasili hapa Mwanza tukitokea Dar es Salaam kambini, uh, wachezaji leo wamefanya mazoezi ya mwisho kwa morali ya hali ya juu. Wakati huu huo kikosi cha Tabora United kimefanya mazoezi ya mwisho uwanja wa CCM Kirumba jini Mwanza kujiandaa kuikabili Singida Fountain Gate katika mchezo wa kesho wa hatua ya 16 bora kombe la shirikisho la Azam Sports. Ofisa habari wa timu hiyo Christina Mwagala anaelezea namna walivyo tayari kucheza mechi hiyo kesho ni ngumu kwa sababu ni knockout na knockout kwa tafsiri yake ni kwamba ukifungwa unatoka kwenye hii michuano kwa hiyo vijana wetu wa Tabora wametumetoka Tabora kuja Mwanza hatukuja kwa ajili ya kuhitaji kutolewa katika hii michuano tumekuja ili tucheze na tuendelee katika hatua inayofuata kesho linakwenda kupigwa hapa pira asali pira nyuki uh, pira mizinga na ninaamini wana Tabora wote kila mmoja kesho natamani kuiona Tabora United Kuelekea usiku wa vitasa idi pili mabondia watakaopanda ulingoni kutoka mkoani Morogoro wakiongozwa na Twaha Kiduku wamepima afya ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha usalama wa afya zao. Tresia Mwanga anapanda jukwaa na taarifa zaidi. Mabondia hao wakiongozwa na mfalme wa Ngumi hapa Morogoro Twaha Kiduku wamepima afya zao chini ya uangalizi wa Robi One Pharmacy ikiwa ni katika kukamilisha maandalizi ya pambano hilo. Mimi napenda tukawaambia mashabiki waje kwa wingi siku ya pambano, siku ya ED2 na mimi naamini siweza kuangusha kwa sababu tumehitaji sana sasa hivi kufanya vitu mbalimbali, kuteni vitu vya tofauti kwa maana mimi wa Tanzania watapata burudani ile kwa nzuri. Sisi kila mchezo go to finali, kwa hiyo mimi ja kwa asistizia wapenzi wa ngumi wa Tanzania kwa ujumla wafike kutakuwa na burudani ya kutosha sana tunafanya utaratibu wetu unaosema afya michezo ni afya kwa hiyo leo nimekuja kupima kama mikanda ya dunia inavyosema WBC WBO WBF kwa mabondia wote lazima wapime afya tunapima kwa wanawake kuangalia wanaweza kuwa waja wazito wasipate miscarriage tunapima kuangalia magombo jua ya zinaa kwa mfano tunapima HIV tunapima homa ya ini tunapima kuangalia wingi wa sukari tunaangalia na wingi wa damu kwa sababu kwa wachezaji wetu. Pambano hilo litafanyika katika ukumbi wa Tanzanite mjini Morogoro siku ya Idi pili na kuonyeshwa mbashara kupitia Azam TV. Teresa ya Mwanga, Azam Sports Morogoro. Yumkini ya ziada yako mengi sana lakini kwa leo tunakwamia hapa na tunaweka nukta wa Swahili wanasema hata giza si shari tupu kwa niaba wote mwafanikisha matangazo haya kufikia mahali kokote pale ulipo. Mimi Hassan Ahmed nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea ama tukalale. Let's see.